Watch out mga ka-idol. Welcome to our YouTube channel named Thai Motovlog. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, malamang bago ka pa lang kasi bago pa lang itong YouTube channel eh. So please subscribe to our channel para lagi tayong updated sa ating mga upcoming videos. So guys, for today's video, gagawa tayo ng content na papamagatan natin ng how to maintain the cleanliness of our motorcycle. Ito yung naisip ko guys na content natin ngayon sa unang vlog ko. Kasi nga eh, marami nagtatanong sa akin kung paano ko daw na maintain yung cleanliness o ano yung ginagawa ko, ginagamit ko to maintain the cleanliness of my motorcycle. Really good. So yung motorcycle ko pala guys is RS125 LI. So magdadalawang taon na siya ngayong March 2020. Actually dalawang taon na siya kung March. Really nigga. So yung motorcycle natin is nakatay concept na siya. So marami nagtatanong sa akin kung bakit daw um, malinis. Tsaka yung, yung glossy, yung edition kasi na nakuha ko na RS FI is yung black edition. So yung glossy pa siya, hindi siya matte. So marami nagtatanong sa akin kung bakit daw sa dalawang taon na yun is makintab pa rin. Really nigga? Tsaka yung glossy niya yung kinang is andun pa rin. Super drag rim na rim set with BTRB lighting hub and light pen or light pen yagosin spokes. So marami nagtatanong sa akin kung paano ko daw nangyuntin yung cleanliness ko yung kinang yung pagka-lighting niya. So ipapakita ko hindi ko mamaya kung paano siya nililinisan. Especially din din pala sa ating big elbow kasi yung big elbow ng ipon natin is Maglis lang siyang uh, madumihan or dumitip yung parang stain niya, yung parang nangingitin siya pag daily daily use natin siya. So sa content na to guys, ipapakita natin kung ano yung gagamitin natin ng uh, gamit, kung paano ko namimintain yung kalinis na ng motor natin. Then ipapakita ko rin dito sa content na to kung ano yung mga ginagamit natin na pampakintab para luminis yung motosikyo natin. So what's up mga dol, andito tayo ngayon sa kwarto na to kung saan nakalagay yung motor natin. Si RS125 FI So titingnan natin siya Ipofocus natin sa kanya yung video Kung ano yung mga dumi at saka kailangan natin linisin Para sa kanya okay, So dito na spot yung lilinisan natin Mga dol So dito yung mga area na lilinisan natin oh. Yan Yan yung mga area na lilinisan natin So hindi tayo makapesto dun sa likod Kasi may harang So ililipat natin yung motor dito para mas maluwag-luwag Tsaka guys, medyo mainit, walang bubong. Ililinisan, ililipat natin dito yung motor para mas ma maluwag siya, linisan. So guys, na setup na natin yung motor natin, no. So titingnan natin ulit yung mga anggulo nating lilinisan. So dito sa ilalim, kailangan natin siyang linisan dito na side. Gulong natin. Saka yun dito sa may likod, sa ilalim. Linisan natin yan dito. Shoutout nga pala guys sa speaker natin niya, Bagito. Bagito Time Moto Parts, shoutout sa inyo. Yung hub natin, yung mga dumi na tong hub natin guys. So papakinta din natin ito mamaya. Sa itong mga spokes natin. Dito sa ating crankcase guys, yung mga crankcase bolt natin, merong mga alikabok sa loob. So lininisan din natin yan. Dito sa ilalim, ito talaga yung isa sa mga pinakapro ng dumi. So lininisan din natin to Ito guys, imimaintain natin yung kintab niya So medyo hindi na siya makintab. Lininisan natin to Dito rin, sa side. Yung hub natin dito sa harapan guys. Lininisan, lininisan din natin to Dito na side. Tsaka dito. Dito naman sa kabila. Lininisan din natin yung dito guys. Madumi na siya. Dito. Lininisan din natin to Yung cover natin, malikabok na rin siya guys. Itong big elbow natin guys, no? Kailangan natin ito maintain yung cleanliness niya. Kasi pag di mo ito na maintain, mangingitin ito siya. Tulad dito really sa nigga? Dito. Yan guys. Dito, tulad yan. Mangingitin siya. Pag di mo na linisan ng maayos. So, start tayo guys. So, yun na nga yun mga dol. Ready na yung tubig natin. Lininisan natin yung mga bulong. Tsaka yung may mga buwangin na spot. Tsaka yung gagamitin natin mga dol. Para sa cover natin na plastic. This is one. This is one protector. Clean and shines. Remove stains. Restore color. So guys, take note. No? Mag-ingat tayo. May mga VS1 na pike. So guys, para malaman natin sa original dito. Is V. S1. Yung 1 niya is hindi malalayo sa VS. Dapat medyo malapit lang siya. Then guys, dapat meron ganito. Yung parang barcode niya. Then may logo yan dito guys. Yan. Yung parang moon. Tsaka may bilog. Most classy guys. Pag yung mga local o pike. Peke. Kung mabibigyan natin is wala siyang logo dyan. 
Tsaka yung nakalagay instead na letter V as in violet is yung nakalagay is K. So, K is 1. So, ingat-ingat kayo guys. Tsaka yung gagamitin natin guys kung pakintab ng ating hub and spokes. Tsaka yung doon na rin sa ating shock is metal polish. Siyempre, huwag natin kalimutan yung tissue. Then, yung ating... Ito ko sana. Siyempre guys, yung basahan. Huwag natin kalimutan yung basahan natin. So, yung isang basahan is para sa cover natin na plastic. Isang basahan din para sa ating crankes. Sa ating crankes, sa ating swing bar, tsaka sa ating outer tube. Tsaka isang basahan para sa ating rim. Yan guys. So ayun na nga doon, tapos na natin linisan yung ating gulong Ayan dyan, yun So malinis na Papatuyuin na lang natin to para malinisan na natin sya ng todo So pap sa mga doll, sa mga hindi pala nakakaalam no Kung napapansin nyo, di ba, pag may nakita kayong mga buhangin dito na natuyo Yung matitigas, huwag nyo syang direktahing punas Kasi may tendency yun na yung dumi na nakadikit dito eh, pag pinunasan mo, yun yung magiging chance, magiging, magagasgasan yung really yun So, yung style ko na ginagawa, mga doll is, kumukuha ko ng basantela, then pinupunas ko dito ng dahan-dahan. Kung meron tubig, pwede nyo buhusan hanggang sa mawala. Ganyan lang doll. So, kung mapapansin nyo doll is, andito pa rin yung alikabok sa cover natin. So, dito lang ako naglinis sa gulong natin, saka dito sa may mga buwangin. Yung dito sa cover natin is, papagpagin na natin yan ng tela. Hindi ko na sabi na sa doll kasi sayang best one pa ako nung isang araw. So, really, mag-i-stay pa naman yung tintab niya. No? So, dito, nilinisan natin yung mamaya. So, guys, nilinisan na yung motor natin. So, mag-i-spray tayo ng VS1 para sa cover ng motor natin. Tara, simulan natin. So guys, no, so maraming nalilito ko paano nga daw gamitin yung VS1 para sa plastic ng motorcycle natin. So guys, yung, depende na kasi yun sa inyo guys kung paano siya gamitin. Pwede nyo siyang spray sa tawen, pinipunas. Pero mas perfect ko guys, erectan nyo na siya sa plastic, parang ganito. Kasi pag in-spray nyo pa siya dito guys, uh, higupin na nung cotton, yung oil. So bali, konti na lang yung mapupunta dito sa plastic ng motor natin. Really, so, mas, as much as possible guys, erectan nyo sa sa motor, erectan nyo na dito ako, tsaka punasan. Tsaka yung tamang pagpunas guys, nakadepende rin yun sa inyo. Pwede rin yung paikot, tsaka pwede rin yun pa ganito. One side lang guys, para yung in case man yung magasgasan siya, is one side lang siya. Tsaka guys, pag merong mga ganito sticker, yung pagpunas niya is hindi pa ganun. Kasi may chance na matatanggal yung sticker natin. So yung pagpunas natin is one side lang din. Ah, dulo-dulo. Punas mong ganito, punas mong ganito. Tsaka dito, ganun na rin. One side lang dito. At, ay, ano? Now I'm jaded Cause it's not enough So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go And let me go Just let me go
of popular songs. You were wasted when we fell in love. Now I'm jaded, cause it's not enough. So light the fire and take me home. And light the fire, let me go. Just let me go. So ngayon doon, pagkatapos natin mag VS1 is lininisan na naman natin itong mga lighting parts natin like shock, hub, spoke so papakintabin natin ito ituroan ko kayo ng tips kung paano ito siya pakintabin especially yung ating inner tube yung spokes natin sa lap, yung hub natin saka yung itong makina natin saka yung cylinder bolt papakintabin natin yun, kasama na yun itong shifter natin guys papakintabin natin ito so yun na guys yun na yun guys, uh, lininisan natin ito na metal polish so ito na yung metal polish natin saka yung tayo yung tissue okay, let's go! So ito na guys, kung nakikita mo Ipunas na natin sa dito Ito Ito Tapos punasan nyo na siya ng polytube Kung nangas kumintab So ayun na nga guys, kumintab na siya Dito tulad ng kanina, diba? Ayan. So ganyan din yung gagawin natin dito sa ating hub Sa ating kabilang shop natin, sa ating inner tube natin So ayun guys, lininasan natin yung hub natin So ang lalagay tayo ng metal polish So ayan, konti lang Kung kasi konti na rin natin sa metal polish Lalagay natin yan dito So kaya ito natin dito Yan, yan, yun yung dumi niya guys Galing dito kasi Tinatanggal nung polish yung stain Na namuo So, ready to kill So, napakansin nyo guys Kumintan mo siya Ang light dito, diba? Tapos makintan nyo dito sa labas So guys, sa so spokes natin, ganun pa rin yung sistema. Pupunasan natin ng metal polish individual. So lahat to. So guys, tapos na. Hindi na naman. Just 
So ayun na nga guys, natapos na tayo dito sa video Sa kabila na lang tayo So dito yung sisimulan natin mga Dori Kasi dito sa parte na ito is mahirap, mahirap sa linisin So dito tayo yung mauna So ayun na nga guys, tapos na Dito naman tayo sa ating cylinder bolt So pupunasan mo lang ito ng paulit ulit Maraming sa kumuntang sila So ganyan siya kabini guys Pag naging ganitong pinalabasan ng tissue nyo is Ibig sabihin is effective O natanggal nyo yung dumi na nakadikit doon So kumikintab siya, kumikintab siya Punas na lang punas ng paulit ulit So pag ginagawa nyo itong pag may metal polish guys Siguro pag first time yung gamitin ito sa motor nyo Tapos medyo may katagalan na rin motor nyo eh, mahihirapan ka talaga sa paglinis nito Kailangan mo talaga ng tsaga at oras Para sa paglinis nito Seriously guys Sa ganitong paglilinis Inaabot ako ng tatlong oras So ganyan na yung gagawin natin guys Ayan, makintab na Konti lang, sabi lang naman Pupunasan na natin ang pupunasan. So ito na naman yung dilinisan natin guys. So ganito siya guys. Dilinisan natin, dilinisan na. Hanggang sa kumintang. Punas punas ka lang. Yun. Yan na yung ating cylinder bolt. So, ito na guys. Lininisan natin yung big elbow natin. Guys, take note guys, pag yung big elbow natin is binibailo juice natin, then natatalisipin siya ng tubig, siya ay nangingitin. Gaya nung dito guys, oh. Yan. Basically, yung big elbow natin guys is madali lang siya linisin. Hindi siya stress. Really, nigga? Hindi siya stress siya. Kasi kailangan mo nga siya maintain para magmukhang bago. So guys, paano nga ba linisin yung big elbow natin? So, ganito yung gagawin natin. Magalagay tayo ulit ng metal polish sa ating tissue. Then ipupunas lang natin dito. Sa maduming part. Actually guys, lahat dapat nang pupunasan natin. So, let's go. So guys, ganito sa kadumi. So, ito yung mga stain na nakadikit sa elbow natin. So, ay kailangan natin siya maintain para hindi siya mangitim. Ito yung sekreto ko. Yung big elbow natin guys is one month na to siya. Then, parang bago pa rin kasi nga. Linis ko siya almost every day. So guys, kung mapapansin nyo, kumintan mo sa bilang. So, ganun yung gagawin natin dito. From here to here. Lininisan natin yan ng metal polish siyang palit siyang so shout out pala sa ating kick cover siyang DIY kick cover so sa mga nagtatanong dyan kung saan to galing comment nyo daw below <laughs> so guys ito yung stakit ng perfume no? kasi nga sa kasamang palad yung kick cover natin is malaglag kahapon so shout out kay JC sa, ka sa kasama ko na naglagay ng kick cover no? tanggal siya hindi ko alam kung bakit so ito muna ilalagay muna natin guys kasi nga is lockdown tayo ngayon hindi tayo makalabas Yun, kumita na siya. So maraming maraming salamat sa mga nanood ng content natin ngayon. Sana guys suportahan natin tong YouTube channel na to para eh, marami pa tayong content na magawa. So guys bago ko pala makalimutan no. Dahil bago pa lang tong YouTube channel eh mamimigay ka agad tayo ng previous no. RXR Natural Helmet. Guys. It's free lang ito guys sa free. So how to avail this guys. If we reach 1000 subscriber guys pag mahit natin yun mamimigay tayo ng walong makakatanggap ng RXR Helmet Natural. Guys, so ito sila. Ito pa. Ito pa. Ito pa. 
So guys, yung available color lang natin is white, blue, and pink. So, paunahan na to guys. Yung gagawin lang natin is share this content sa Facebook nyo. Dapat nakapublish siya. Then, kailangan nyo mag-tag ng at least 5 person with the hashtag TaiMotoVlog. Okay guys, ulitin ko ah. So, yun yung mechanics natin guys para manalo tayo ng helmet. If you hit 1,000 subscribe, pamimigay natin itong helmet. Sana guys, is marami kayo natutunan sa ating content na to. Then, comment down below pala sa mga magpapashoutout dyan at sa mga gusto nyo pa ang videos na gagawin natin para sa ating upcoming content. So, yun guys, marami maraming salamat sa mga nanood. Huwag natin kalimutan mo subscribe sa ating YouTube channel Thai Motoblad.